ஸோ ஜாமெண்ட்ரின் லெசனில் ஆங்கிள் பைசெக்டர் தேர்வு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் த இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் டிவைட்ஸ் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இன்டர்னலி இன் த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க நான் டயராம் காமிச்சு ஒரு டைம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ளை பண்ணிடுறேன் த இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் டிவைட்ஸ் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இன்டர்னலி இன் த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஆங்கிள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம நான் எடுத்துக்க வேண்டிய ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளில் கண்டெய்னாக இருக்க ஆங்கிள் வந்து சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபி ஏசி இந்த சைட்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்னல் பை செக்டர் வந்து எங்கே போய் அந்தர் சைடில் டச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த டூ சைட்ஸ்க்கும் வந்து என்னவா தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனுடைய ரேஷியோ வேல்யூக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் தேயத்தில் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க த இன்டர்னல் பை செக்டர் ஆஃப் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவைட்ஸ் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இன்டர்னல் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் உடைய இன்டர்னலி ரேஷியோ வேல்யூஸ் சைட்ஸ் உடைய ரேஷியோ வேல்யூஸ்க்கு வந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ப்ரூஃபில் கிவன் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி தான் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கமா ஏடி ஈஸ் இன்டர்னல் பை செக்டர் ஏடி என்ன எடுத்துக்கிறோம் இன்டர்னல் பை செக்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் டூ ப்ரூவ் என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த கர ஆங்கிளுடைய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து அது டிவைட் இன்டர்னல் பை செக்டர் டிவைட் ஆகிற கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் உடைய ரேஷியோ வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஏபி டிவைட் பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை டிசி இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏபி டிவைட் பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை டிசி ஆர் சிஇ சிடி சம்திங் ஓகேங்களா ஸோ நாம் என்ன எழுதணும்னா இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏபி டிவைட் பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை சிடி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ சிடின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஇ பேரலல் டு ஏஇ மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் அதுதான் சொல்ல போகிறேன் ட்ராயல் லைன் த்ரூ சி பேரலல் டு பிசி சிலேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அது வந்து எதுக்கு பேரலாக இருக்கும் ஏபிக்கு வந்து பேரலாக இருக்கும் எக்ஸன் ஏடி டு மீட் எ லைன் த்ரூ சி அட் இ ஸோ ஏடி வந்து எக்ஸன் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸன் பண்ணுறப்போ வந்து இது போய் சீல மீட் ஆகிற கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்ன ஆங்கிள் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பைசெக்டோடைய வேலையை ஆங்கிள் ரெண்டாக பிரிக்கிறது அதனால் இங்கே ஒன் இருந்தால் இங்கேயும் ஒன் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரலல் எது சிஇயும் ஏடியும் பேரலல் பேர் பேரலில் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒன் கொடுத்தோம் அப்போ இங்கே என்னென்னு கொடுக்கணும் நான் ஒன் கொடுக்கணும் அதே போல் இதுவும் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இங்கே டூ கொடுத்தா இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்கணும் டூ கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே ஒன் கொடுத்ததுனால தான் இங்கே ஒன் வந்துச்சு ஓகேங்களா கண்டிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட் போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ இசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் பிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பேரலல் லைன் கட்டிய டிரான்ஸ்வெர்சல் மேக் ஏ ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்ஸ் வந்து பேரலல் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே ஒன்றரை ஆங்கிள் இந்த ஒன்றரை ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவல் அதை தான் என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ இசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் பி ஏ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆங்கிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏ ஏ சிஇ இஸ் ஐசோலஸ் இப்போ இந்த ஏ ஓகேங்களா ஏ சிஇ இது வந்து ஐசோலஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஐசோலஸ் ஏன் ஐசோலஸ் சொல்கிறாங்கன்னா ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ இந்த ஏசின்ற லைனும் அதே போல் இந்த சிஇன்ற லைனும் ஈக்குவல் அப்போ ஈக்குவலாக இருந்திருந்தால் நான் என்னென்ன எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஐசோலஸ் ட்ரையாங்கல் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அதனால் ஐசோலஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன் ட்ரையாங்கல் ஏசிஇ கமா அது ஏன் ஐசோலஸ்ன்னு எட
இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஒன் இங்கேயும் ஆங்கிள் ஒன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம ஐசோலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் சிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் சிஇ சாரி சிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் சிஇஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஆங்கிள் ஆஃப் சிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் சிஇ இங்கே ஒன் ஒன் இருக்கிறதுனால அதனால் இது ஐசோலஸ் ஐசோலஸ்னால் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே போல் டூ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னு எழுதுனாலும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் இசிடி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகேங்களா பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராமில் ஏபி D similar to C E C D அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஏபிடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது அதே போல் இந்த ட்ரையாங்கிள்லையும் இங்கே ஒன்று இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் அதே போல் இங்கே டூ இருக்குது அதே போல் இங்கேயும் வந்து என்ன இருக்குது உங்களுக்கு டூ இருக்குது அதனால் இது என்னென்னு சொல்லலாம் ஏஏ சிமிலாரிட்டி அப்ளை பண்ணால் இந்த ஏபிடியும் அதே போல் டிஇசியும் வந்து என்னென்ன தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் தேர்ட் ஒன் நீங்கள் எழுதிக்கிறாங்க ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் இசிடி பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ சிமிலாரிட்டி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த டூ சைடு ட்ரையாங்கிள் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் தான் நான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ரூஃப் ஒன் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஏபி டிவைட் பை ஏசிஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை சிடி ஸோ இப்போ ஏபி டிவைடட் பை இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து என்ன ஏபி டிவைடட் பை சிஇசி ஆர் சிஇ எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து சிஇன்னு லைக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏபி எடுத்தால் இசி எழுதணும் இசி எழுதானு ஒன்று தான் சிஇன்னு எழுதானு ஒன்று தான் நான் சிஇன்னு எழுதியிருக்கிறேன் இசி ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன எழுதுகிறோம் பிடி ஓகேங்களா ஸோ பிடி நம்ம ப்ரூஃப் நான் வச்சுக்கோங்க பிடி டிவைடட் பை அப்போ இங்கே பிடி எடுத்தால் இங்கே சிடி நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஏபி டிவைட் பை ஏசி இசி ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை சிடின்னு சரி ம் சிடின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஏபி எடுத்தால் இங்கே வந்து சிஇ வந்துச்சு அதே போல் பிடி எடுத்தால் சிடி வந்துச்சு இப்போ எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு ஆனால் இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் மட்டும் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஈக்குவல்னு நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் சிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசின்னு ரைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த சிஇக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏசின்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏபி டிவைட் பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைட் பை சிடி அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்லேருந்து ஃப்ரம் ஒன் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ சிஇ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆகிடுது இன்ஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சம் முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா